Ciao a tutti e benvenuti nella cucina del mio home restaurant. Oggi andrò a fare una spalla d'agnello cotta a bassa temperatura, condita col suo fondo, in accompagnamento dei carciofi crudi di Albenga. Gli ingredienti spalla d'agnello, ringrazio il mio amico Rocco, il macellaio di fiducia che me lo ha pulito e inciso. Per la cottura a bassa temperatura un po' d'olio extravergine d'oliva taggiasca, bacche di ginepro, timo e rosmarino. Per il fondo userò del succo d'arancia e del miele e del brodo vegetale carciofi semplicissimi ho due carciofi dal benga li andrò a servire crudi conditi sono la fine del mondo quindi incominciamo a condire la spalla d'agnello con un pennello ungiamo l'agnello senza esagerare perché sennò poi in cottura l'olio diventerà un po' amaro aggiungiamo le bacche di ginepro mettiamo anche il timo poi andiamo a sistemare di sale e di pepe e siamo pronti per insacchettare. Una volta messo nella busta aggiungiamo il rosmarino e mettiamo sotto vuoto. Impostiamo il runner a 75 gradi per ben 7 ore di cottura e una volta pronti mettiamo il nostro agnello a cucinare. Quando manca un'ora alla fine della cottura dell'agnello prepariamo il nostro carciofo, andiamo bene al cuore, togliamo le spine poi andiamo a pulire la parte vicino al gambo, andiamo poi a tagliarlo in quattro spicchi, togliamo la barba, guardate che bel carciofo che abbiamo, bellissimo, molto tenero, e poi li andiamo a fare a fettine molto sottili, non lo mettiamo in acqua e limone perché lo andiamo poi subito a condire con l'olio extravergine d'oliva taggiasco, aggiustiamo di sale e di pepe, Mettiamo uno spicchio d'aglio, aggiungiamo la maggiorana e lasceremo marinare per circa un'ora. Dopo 7 ore di cottura l'agnello sarà pronto, andiamo a conservare tutti i liquidi, lo mettiamo su una carta assorbente ad asciugare, togliamo il rosmarino e andiamo a finire di porzionarlo. Una volta porzionato andiamo a pulire fettina per fettina tutte le spezie che sono rimaste attaccate quindi pentola, aglio, burro, andiamo a ripassare il nostro agnello, mi raccomando ripassiamolo bene, poi andiamo a nappare il nostro agnello, una volta pronto lo mettiamo a riposare su una placca, iniziamo a preparare il nostro fondo, quindi spremiamo un arancio, lo andiamo poi a mettere nella pentola che abbiamo usato usando un colino, aggiungiamo il liquido di cottura, aggiungiamo il miele e un po' di brodo vegetale. Andiamo a raccogliere tutti gli zuccheri che si sono caramellizzati, una volta raccolti rifiltriamo di nuovo il tutto su un altro pentolino, guardate che cosa c'era e poi andiamo a restringerlo, io aggiungo un po' di xantana che è un estratto naturale e così avrò un fondo bello cremoso e bello lucido, eccolo qua. Siamo pronti per impiattare, metto i miei carciofi marinati, aggiungo l'agnello, metto il mio fondo in abbondanza e il piatto è pronto. Bene, eccolo qua, un piatto buonissimo, vedrete che l'agnello dopo 7 ore di cottura a 75 gradi è morbidissimo, una volta che abbiamo anche estratto il suo fondo avremo un gusto decisamente marcato, servendoli con i carciofi crudi riusciamo a giocare con la morbidezza della carne e la croccantezza dei carciofi che sono buonissimi. Vi aspetto per i prossimi video, ciao da Andrea!